நேயர்கள் அனைவருக்கும் ரூஸ்டர் நியூஸின் அன்பான வணக்கங்கள் சிக்கன் பிரியாணி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச உணவு நிறைய பேர் சிக்கன் பிரியாணி சாப்பிட்டு இருப்பீங்க ஆனா இந்த வீடியோ பார்த்த பிறகு இனிமேல் நீங்க சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணுவீங்களா மாட்டீங்களா அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா மாறிடும் அப்படி என்ன நடந்தது எங்க நடந்தது அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் பிரியாணி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு உணவு பொருள் தவிர்க்க முடியாத ஒரு உணவுன்னு கூட சொல்லலாம் நிறைய பேர் இன்னைக்கு சாதாரணமா கடைங்களுக்கு போய் சாப்பிட்றவங்க கடைக்கே போகாதவங்க கூட ஹோட்டல் போனாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவங்களுடைய சாய்ஸா இருக்கிறது பிரியாணி தாங்க இருக்கு உடனே நாங்களாம் வெஜிடேரியன் பா நாங்களாம் பிரியாணி சாப்பிட மாட்டோம்னு சொல்லாதீங்க நான் வெஜ் சாப்பிட்றவங்கள தான் குறிப்பிட்டு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அதிலும் குறிப்பா சென்னை போன்ற நகரங்கள்ல சின்ன வயசுல இருந்தே குழந்தைங்க வளரும் போதே அதிக அளவு சாப்பிட பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பொருள் சிக்கன் அந்த சிக்கன்ல ஏகப்பட்ட வெரைட்டி செய்யறாங்க எல்லாரும் அதை விரும்பி சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க சிக்கன் பிரியாணி அதிகமான மக்களால் விரும்பப்பட்டு சாப்பிடப்படும் ஒரு முக்கியமான உணவுப் பொருள் அந்த சிக்கன் பிரியாணிலையும் நாங்க ஆம்பூர் ஸ்டைல பண்றோம் நாங்க வந்து ஹைதராபாத் ஸ்டைல பண்றோம் இது நம்ம ஊர் பிரியாணி நாங்க சீரக சம்பா அரிசி பயன்படுத்துறோம் நாங்க வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் போடுறோம் பிரியாணினாலே ரைஸ் நீளமா தான் இருக்கணும் இல்ல இல்ல பிரியாணி அது வந்து சோறு தனியா குழம்பு தனியா வேக வைக்கிறீங்க பிரியாணினா எல்லாமே சேர்ந்து வந்தா தான் பிரியாணினா அதுக்கு தனியா ஒரு கடை இப்படி ஏகப்பட்ட வெரைட்டி சொல்லிக்கிட்டே போலாங்க இன்னும் சொல்ல போனா புதுசா யாராவது இட்லி கொப்பரையில பிரியாணி வேக வைக்கிறாங்க இல்ல புட்டை வைக்கிற சட்டியில வந்து பிரியாணி வேக வைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுவும் ரெண்டு நாள்ல ஃபேமஸ் ஆயிடும் அந்த அளவுக்கு பிரியாணிக்கு மவுஸ் இருக்கு இப்படியே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இந்த பிரியாணியை பத்தி சொல்லிட்டே போலாம் நம்ம இப்ப கண்டென்ட் வந்துருவோம் அண்ணா நகர் சாந்தி காலனி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ரமாஸ் த ஹைதராபாதி அப்படின்ற ஒரு கடையில ஹைதராபாதி பிரியாணி வந்து விற்கிறாங்க கொஞ்சம் ஃபேமஸான கடைன்னு கூட சொல்றாங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் அங்கே போய் சாப்பிட்டுட்டு தான் இருக்காங்க அங்கே ஒரு பிரியாணி வாங்கினீங்கன்னா இரநூறுவா பிளஸ் டாக்ஸ் வரும் சமீபத்தில் நமக்கு தெரிந்த ஒரு நபர் வந்து அங்கே போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு போயிருக்காரு அங்கே போய் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணோன்னே அவங்க பிரியாணி கொடுத்துருக்காங்க ஆரம்ப காலத்தில் நூற்றி அறுபது ரூபா இருந்த சமயத்துலலாம் அந்த கடையில் ரெண்டு சிக்கன் பீஸ் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்களாம் ஆனால் இப்போ இரநூறுவா வந்துருச்சு பிளஸ் டாக்ஸ் வந்துருக்கு <laughs> வரிசையாக போய் செக் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது இந்த சிக்கன்லாம் சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க இல்லையா ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரியான ஒரு அமைப்பு ஏன் ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நார்மலாக ஹைட்டாக இருக்கும் நம்ம கூல் ட்ரிங்க்ஸ்லாம் வச்சுருக்க ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி இருக்காது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐஸ்கிரீம் பார்லர்லாம் ஐஸ்கிரீம் வச்சுருப்பாங்க பெரிய டப்பு மாதிரி இருக்கும் அதில் தான் நிறைய கடைங்களில் சிக்கன் வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்ப்பா இவ்வளோ பெருசு யூஸ் பண்ணோம் அன்னன்னைக்கு வாங்கி யூஸ் பண்ண இவ்வளோ பெரிய இதுவே தேவையில்லைன்னு நீங்கள் நினைக்கலாம் அன்னன்னைக்கு எந்த கடையிலையும் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறது இல்லைங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு தடவை இல்லை மூணு நாளைக்கு ஒரு தடவை இன்னும் ஒரு சில கடைங்களில் பதினஞ்சு மேல கூட ஸ்டாக் எல்லாம் இருக்கு இது வந்து அதிகாரப்பூர்வமா வெளிவராத உண்மையான தகவல் அப்படி அந்த ஃப்ரீஸரை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா உள்ள நிறைய வாலிங்க இருக்கு அந்த வாலியில ஒவ்வொரு வாலிலையும் சிக்கன் தனித்தனியா இருக்கு ஒவ்வொரு இதுலையும் ஒவ்வொரு நாள் வந்த சிக்கனா இருக்கும் போல ஆனா ஒரே ஒரு வாலியில மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் ரொம்பவே மோசமான ஒரு சூழ்நிலையில கெட்டு போய் அழுகி போன மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்குங்க அதை எடுத்துட்டு இது என்னப்பா இப்படி இருக்கு இதை தான் நீங்க எல்லாத்துக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்களான்னு கேட்கும்போது இல்ல சார் இது நாங்க வந்து சமைக்கிறதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்த மாட்டோம் நாங்க கணக்கு காமிக்கிறதுக்காக அதை தூக்கி போட முடியாம வச்சிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி அங்க இருக்கக்கூடிய வேலை செய்யக்கூடிய நபர்கள்லாம் சமாளிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி இந்த ஹோட்டல் மட்டும் தானே கிடையவேடையாதுக்கும் <laughs> <laughs> ஒன்னு <laughs> 
இந்த சிக்கன் அப்படின்ற விஷயம் தான் அடப்பப்பா தம்பி பெரிய பெரிய டாக்டர் சொன்ன போய் நாங்களாம் கேட்கல நீ சொல்றது தான் கேட்க போறோமான்னு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு சிலர் சிக்கன் ரைஸ் ஆர்டர் பண்ணிருப்பீங்க இல்ல சிக்கன் பிரியாணி ஆர்டர் பண்ணிருப்பீங்க இல்ல சிக்கன்ல ஏதாவது ஒரு ஐட்டத்தை ஆர்டர் பண்ணி வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க சிக்கன் சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்பவே கஷ்டம் அட போடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க அடுத்த வேலையை சிக்கன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவீங்க அதனால சிக்கன் சாப்பிடவே வேணாம்னு நாங்க சொல்லல ஓரளவுக்கு அந்த சிக்கன் வாங்குற முறை சமைக்கிற முறை சாப்பிடக்கூடிய முறைகள்ல மட்டும் ஒரு சில விஷயங்களை கடைபிடிச்சிங்கன்னா அதனால் வரக்கூடிய தீங்கு அப்படின்றது கொஞ்சம் கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையவே இருக்கு முதல் விஷயம் இன்னைக்கு சிக்கன் வாங்கிட்டு நாளைக்கு சமைக்காதீங்க கொண்டு போய் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் நாளைக்கு சமைச்சிக்கலாம் நம்ம நைட்டு போகும்போதே வாங்கிட்டு போயிருவோம் காலையிலலாம் வந்து வாங்க முடியாதுன்னு நினைக்காதீங்க தினம் எப்போ சமைக்க போறீங்களோ அப்போல இருந்து ஒரு அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியோ மட்டும் போய் சிக்கனை வாங்குங்க அப்படி வாங்கக்கூடிய சிக்கன் ஏற்கனவே அவங்க ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருக்கதா இல்லாம அவங்க உடல்நிலை <laughs> இதெல்லாம் மனசில் வச்சுக்கோங்க இனிமேல் சிக்கன் சாப்பிடணும்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா எந்த வேலை சாப்பிட போறீங்களோ அந்த ஒரு வேலைக்கு மட்டும் அந்த சிக்கனை சாப்பிடுங்க வீட்டில் சமைச்சிருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு மீது இருந்தால் தூக்கி குப்பையில் கூட போட்டுருங்க இல்லைனா எத்தனை பேர் சாப்பிட போகிறோம் எவ்வளவு சாப்பிடுவோம் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுக்கேற்ற மாதிரி தேவையான அளவு மட்டும் வாங்கிட்டு வந்து சமைச்சு சாப்பிடுங்க இப்படி பண்ணுறதுனால ஒரு பெரிய பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடலாம் அப்படின்றது எங்களுடைய தாழ்மையான வேண்டுகோள் இன்னும் ஹோட்டல்ஸில் போய் சாப்பிட்றவங்க அதுலேயும் குறிப்பாக சிக்கன் வெரைட்டிஸ் நிறையா சாப்பிட்றவங்க அந்த கடையில் இருக்க கிச்சன் மற்றும் ஃப்ரீசர்லாம் தாராளமாக போய் செக் பண்ணுங்க அதுக்கான உரிமை நம்மளுக்கு இருக்கு அப்படின்றதையும் இந்த இடத்துல தெளிவா சொல்லிக்கிறோம் இந்த சிக்கன் அப்படின்ற ஒரு உணவுப் பொருள்னால ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் வந்துட்டு இருந்தாலும் அது மிக முக்கியமான ஒரு உணவுப் பொருளாக மாறிடுச்சு அதை தவிர்க்கவே முடியாது அதனால உணவு பாதுகாப்புத்துறை அதிகாரிகள் சென்னை போன்ற பெரிய நகரங்களில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கடைகளிலும் அது மிகப்பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை ரோட்டு கடையாக இருந்தாலும் சரி அப்பைக்கப்ப சரியான ஒரு இடைவெளியில் தயவு செஞ்சு செக் பண்ணுங்க அப்படி செக் பண்ண மட்டும்தான் ஹோட்டல் வச்சிருக்கவங்களாம் சரியான முறையில் நல்ல பொருட்களை மட்டும் வாங்கி உணவுக்கு சமையலுக்கு பயன்படுத்துவாங்க இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஹோட்டல் நடத்தக்கூடியவங்களும் அந்த ஹோட்டலில் வேலை செய்யக்கூடிய மாஸ்டர்களும் தொழில் தர்மத்தோட நடந்துகிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் பிரச்சனையை தவிர்க்க முடியும் காசு வாங்கிட்டு தான் சாப்பாடு கொடுக்க போறாங்க காசு வாங்காம கொடுக்க போறது இல்ல வாங்குற காசுக்கு தகுதியான தரமான பொருட்களை பயன்படுத்தி தரமான உணவு அவங்களுக்கு கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் ஏன்னா அவங்க வாங்குற காசுக்கு என்ன கொடுக்க முடியுமோ அதுதான் கொடுக்க போறாங்க நஷ்டத்துக்கு ஒன்றும் யாரும் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போறது இல்ல ஓசியாவும் யாரும் கொடுத்துட்டு போறது இல்ல அப்படி தரமான சிறப்பான சுவையான உணவை கொடுக்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அந்த ஹோட்டலுடைய வளர்ச்சியை யாருனாலையும் தடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு வேற ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது தருஷ்ட நியூஸ் டீம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது ஹோட்டல்கள் அனுபவம் இருந்ததுனா அந்த அனுபவத்தை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தருஷ் நியூஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் சிம்ல பிரஸ் பண்ணுங்க நன்